嗨，大家好，我是令，欢迎回来我的频道。这集来和大家介绍进入新西兰的第一关，入境卡到底怎么填？现在 n z t d 能线上填写会方便许多，当然你还能在飞机上填写纸质的入境卡。记得，乘搭飞机抵达新西兰的旅客都需要填写新西兰的旅客入境卡，儿童和婴儿也各自需要单独申报。它是免费的，线上填写大概只需要十分钟。你可以前往新西兰的二十四小时内填写你的电子申报表。网页可以探访 Traveler Declaration 网站或者下载 n z t d 的应用程序。这里也记得检查你是否需要签证或者 n z e t a 才能进入新西兰。持有马来西亚 passport 的旅客，你只需要申请 n z e t a 在72小时前网上申请就可以了，是需要付费的，大概从17到23块左右。以下是你需要准备的资料来完成这个新西兰旅客入境申报表。你需要的是护照、航班信息、联系方式。近期旅行记录、你的移民 visa 状态，包括签证或者 n z e t a 还有你携带入境物品的信息，包括你托运行李和随身携带的物品。那我就来和大家一起填写一遍吧。它操作完之后会发一个 reference 号码给你。那基本上在你入境过海关的时候，它刷你的护照就会有你填写的资料了，你不需要再打印任何材料。我们来到网页 Traveler Declaration， 可以开始做一个 New Declaration。在那之前，它现在有一个选项可以给你选择语言 ，Select Language。这边除了英文跟毛利语，它现在还有中文，还有很多其他的语言。看哪个对你比较方便，我也选择简体中文，它就能直接帮你翻译了。这边我们开始新的申报。然后在这边，他会提醒你，你所需要提供的信息大概需要十分钟完成。开始，这边你需要同意他的隐私条款。下一个，这边他会问你你的常用名字，这个只是一个称呼，不一定是 ID 上的名字，所以我就放 link。然后你的电子邮件。这个是他过后会发那个 reference 号码给你的，然后联系电话号码，这边我会放新西兰，新西兰的一个号码，你也能放你马来西亚的号码也是可以的。然后下一个名字，这边的资料你需要依据你的护照上的信息来填写，你的姓，你的出生日期，接下来是出生国家，可以填一个马来西亚。它会自动显示出来，还有你的国籍、你的护照号码。当你填写完了，你就可以点击保存并继续。这时候你会看到它会有一个 reference 号码，它已经发基于你的邮箱了。所以接下来，当你有需要更改的地方，你可以去你邮箱把这个 reference 号码找出来，然后进行一个更改。现在我们会继续。他会问你，你是乘搭飞机还是乘船抵达？我们会选择飞机，然后他会问你，你抵达新西兰的日期，你会选一个日期。然后这边有一个航班号，这里你需要注意的是，这个申报必须是在出发前的二十四小时才有办法申请。如果你离出发的时候还大于二十四小时，它这边是查不到那个航班的消息的。好像我放了一个马航的航班来搜索，它就已经找不到，因为离出发前还没二十四小时。这里你也可以做一个手动添加，我就手动添加。出发地我填马来西亚的国际机场，到达是奥克兰的国际机场，然后你可以保存并继续。当你填写了你的那个 trip 过后，它就会有你 trip 的资料显示出来，你抵达奥克兰的日期、你的航班、你的联络方式，还有你一些护照里面的资料。接下来是五个主要的资讯需要你来填写，我们一起来填写第一项，旅游目的。他会问你，你是否居住在新西兰？以我妈妈来探访我为例子。他不是居住在新西兰，他只是来旅游。然后他会问：“你打算在新西兰长久待下去吗？”“没有。”“所以你准备在新西兰停留多久？”“通常一个签证有三个月，我这边就填三个月。”
，像我妈妈是来探访我的，所以她会填写探访亲友为她的主要原因。接下来还问你，最后居住了十二个月以上的国家是哪一个？以我妈妈为例子，我们会填马来西亚，哪一个省会填夸拉隆布？那个 postcode 可以。好，在这边他会问你，你在新西兰境内的一个联系方式或者住址，建议你可以填写你当你第一天抵达新西兰的时候，你的酒店的一个地址。当你填写了地址，最后一题他会问你，你的职业是什么？所以以我妈妈为例子，就会填写她是一个家庭主妇。哦，这里要提醒大家，当你填写这些资料的时候，你必须填写英文的，而不是中文。好，第一部分我们填写完了，我们继续第二部分。你签证的状况，他会问你，你是属于哪一种 visa？ 如果你是马来西亚 passport， 那你就是这个，你有免签证旅行，并且抵达的时候你会申请一个访客签证，就是 N Z E T A。他这边会提醒你，你必须在你的签证到期前离开新西兰，要不然你会面临被逐出境的风险。他需要你填写你离境时的航班号，普通的那个签证只有三个月，这里他也要你预计你离开新西兰的日期。好，他接下来问你，你来新西兰是为了治病、求医，还是为了生小孩？答案是否？你有没有被其他任何国家？追逐促进或者禁止拒绝入境过没有？你是否被判十二个月以上的监禁没有？下一个，这里我们就填写完我们的签证状况，接下来我们需要填旅行的历史，还会叫你列出来过去三十天你有没有去过其他的国家，除了马来西亚以外，好像如果你有去过其他的国家旅行，这里就需要添加其他国家。如果没有，你就可以继续下一个，这里就完成了这个旅行的那个历史。现在到我们比较紧张的一部分，生物安全物品。这里有带食物的，你记得一定要申报，要不然可能会被罚款。它这里下面也有提示你，如果你被 scan 到有食物，然后你没申报，它当场可能会最低罚款你四百新西兰钱。或者起诉，或者面临监禁都有可能，所以这里比较需要小心的地方。他这里也会告诉你有哪一些是你需要做出申报的，你也可以去查看有哪一些食物是能带进新西兰的，他就会带你来这个有什么东西你是可以带进新西兰的一个网页。首先他会给你选食物，或者你去户外的一些用品。你的酒精、香烟或者其他有关于动物的产品，这里我想先科普大家。例如说，我从马来西亚时常会见的一些食物，例如你的猪肉的腊肠，所谓的腊肠，我们是不能带进来新西兰的。点击食物，你点这个肉，像猪肉产品，它就会有告诉你。就算你是加工过的猪肉，这些全部都不能带进新西兰的。或者你可以看其他物品，就算你能带进来，它也有一个重量的限制，所以你要检查清楚。好像比较常见的，我们有蜂蜜，蜂蜜你只能带呃新西兰生产的，而且不能是生的。好像常见的燕窝，我们也不能从马来西亚带来新西兰，所有的生食都不能带进新西兰，我们只能带加工过。的食品，这里我们回到我们的申报的页面，它这里有提醒你，一件物品你只需要申报一次，不需要再一直重复申报同一件物品。第一题，他问你有没有带任何的食品，不管是烹饪过、未烹饪过、新鲜腌制、封装或者脱水的食品，这里你不要忘记，你飞机上的零食也算，所以是有的，我们会带食品。它这里很好的是，它已经帮你选了。你有带什么食品？好像像我通常会带巧克力、薯片，或者你有带那些 bar 或者咖啡、盐、胡椒粉，或者是其他。这里我有其他的食品，所以我也会点击一个其他。来到动物或者动物制品。他这里问你有没有肉类、乳制品、鱼类等等，像我，我就会点一个乳制品，可能我有很多巧克力或者宝宝的其他零食是乳制品，所以我就会点是
。接下来，你有没有带关于植物或者植物的制品？也不要忘记你的汤啊，或者你的那个药材等等的食材。这边我会点示，我带回来了，我要做月子的那种月子汤包，里面就有这些植物和药草之类的，我就会点示。这里哈，再来问你有没有生物制品，好像你的药品啊，好像这些土或者水。可是水哈就说你喝的水是不需要申报，这边我就会点否，我没有带这些有机物体进来。他会问你,你有没有什么服装或者设备是用来水上活动、潜水活动那种装备？我会填否。户外装备，你有没有在外面好像 camping 过，或者你去爬山的鞋啊、帐篷、露营或者你狩猎等等会用到的器材？这边提醒大家，如果你有带鞋子的话。建议你先清洗干净，因为新西兰他们挺保护他们自己的国家的，担心你会带了一些污染过的土壤进来，会影响他们的土地。如果你有鞋子的话，你就会填是，还会给你选的，你可以选择鞋类。有没有在嗯森林或者野外环境使用过，你就可以填是。如果你只是正常的鞋类，你就可以填否。最后一题还会问你，过去的三十天，你有没有去过野外的地区，跟其他的动物接触过？这里不包含你家里养的狗狗和猫咪，我会填否。我们来到最后一项，受限制的物品，因为有些物品是被禁止的，不能带入新西兰，有些是需要 declare 的。这里哈第一题会问你，你有没有带药物？药物有没有超过三个月的用量，或者不是开给你本人的，你帮别人带药物？这边会写否。还有其他，你有没有带什么武器、不良触板的物品，或者野生动物等等？也填否。接下来还问你酒精，你有没有带超过三瓶的烈酒？每瓶不可以超过一点一二五公升，或者四点五升的葡萄酒或者啤酒。直接否。如果你要看有什么酒精是免税的那个限额，你可以点击哈附上的链接。接下来就是烟草，你的香烟有没有带超过五十支？否。你在海外有没有什么免税的商品，总价值超过七百新西兰元？否。然后你有没有带你呃、嗯、计划出售的物品啊？等等的，有没有帮其他人携带物品？这里我觉得你要小心作答。关于现金，你有没有带超过一万新西兰元以上的外币？这里包括你的支票、你银行的汇票等等。只要你申报，就不构成违法。我建议你就诚实的申报就行了。好，这里我们就把所有需要的资料都填写完了，然后填写完了，你就能前去提交。然后这边他也提醒你。要在你前往新西兰之前的二十小时内提交，过后你需要为你的那个入境卡或者申报做一些更改。我们也能点击这个偏辑申报表，这时候还会问你一个 reference 的号码，就是在那之前，我们当我们开始填写这个申报表，你会收到的那个 reference 号码的电子邮件。例如说，这边是我的那个 email， 它就会有你这个 reference 号码，你把它抄写下来，然后填你的电子邮箱，它会发一个验证号码给你，去同一个的电子邮件地址，然后你就能看到你之前所填写的一些资料，所以你也可以提早填写完毕，只是你不要去提交，在二十四小时前提交就可以了，然后你可以用那个 reference 号码来进行更改也可以。我们也可以通过手机的 App 来申请这个申报。首先，你可以透过 App Store 或者 Play Store 去寻找 NZTT， 它前面的其实跟我们网页填写的都差不多，需要填写你的个人资料、你的 Trips 的资料。在手机版本不一样的是，你可以使用手机相机功能去扫描你护照上的条码。那样它可以很直接、快速地把你护照上的资料填写进去表格，但是这里要注意
，它有时候进去的那个准确度有差，所以你要仔细去检查你的名字或者其他的信息有没有错误。如果你有网络问题，也可以请其他人来帮助你填写这个电子申报表，或者在抵达的时候填写纸质的申报表。如果你已经完成了这个电子的入境卡申报，就不需要再填写纸质的申报表了。当你抵达新西兰后，你就按照指示前往护照的检查区。记得，如果你有食品或者其他东西需要申报，需要往 Something to Declare 的通告走。当你的护照在电子通关或者由那个 Custom 的官员扫描的时候，你的申报入境卡就会自动的进行检查。如果这时候你填的是纸质的话，那个 custom 官员也会问你，你需要显示给他们。然后经过那个通关的时候，你的行李会进行 X 光检查和人工检查。如果发现你有带了，嗯、呃，没有申报的禁止的物品，这时候可能会面临罚款，或者他们有权利起诉你。所以记得有带任何的食品或者物品，要记得申报。希望这期视频对大家有帮助，祝大家旅途愉快，我们下期见，拜拜。Thank you. Thank you.